Hola, buenas. Hoy os traigo con la noticia que acaba de salir hoy mismo del propio Twitter de Tower of Fantasy de que van a tener una beta cerrada para abril de... Eh, o sea, para el mes que viene. Eh, y están buscando beta testers. Los beta testers se pueden apuntar en su web que la tenemos aquí. Esta sería la web de Tower of Fantasy, la web de eh, la versión global. Vamos a ver el trailer primero y luego os explico cómo, cómo apuntaros. Tenemos aquí el trailer. But this unstable gift destroyed the new era. The old days are now an illusion, and a new world is coming. My long cherished wish is about to come true. Welcome to the new world. Vale, ahí tenemos lanzamiento de. Bueno, el lanzamiento es en este año. Para PC y para móvil. O sea, va a tener clientes de PC, además de estar pues, en Android y en iOS. Y bueno, están reclutando para la beta cerrada que tendrá lugar en abril. Entonces, para apuntaros, simplemente le dais aquí a, a Sign Up y se os abrirá otra pestaña. Dejaré el enlace de la web en, en la descripción del vídeo, lo tendréis. Y aquí tenéis, pues, Closer Beta Test. Seleccionáis, sois de iOS, de Android o de PC. Depende de lo que seáis, pues os pide si sois de iOS. Os pide qué, qué tipo de móvil usáis, si sos de Android lo mismo. Y si es de PC, os pide la tarjeta gráfica y os pide el procesado. Os pide también un correo que tenéis que poner aquí porque es en el que eh, os van a mandar el acceso a la... Un, en el que os darán el, el acceso ¿vale? a la beta. Y luego aquí abajo, aparte, os preguntan de los siguientes juegos. Eh, ¿Cuál de ellos habéis jugado? De Genshin Impact, World of Warcraft, Final Fantasy XIV, New World, Destiny 2... O y bueno, GTA 5 Online. Simplemente clicáis en donde queráis, cada uno de ellos, por lo que si habéis jugado, no habéis jugado nunca, no en los últimos seis meses, casualmente los últimos seis meses, o uno de mis eh, tres eh, juegos más frecuentemente jugados en los últimos seis meses. Así que esto ponerlo aquí como veis vosotros. Y luego aquí aparte, pues nos pregunta cuál de los siguientes es vuestro género favorito. De, y, juego, y de juegos más que más jugáis están los MMORPGs, Open World RPGs, Action RPGs, Story Driven RPGs. Eh, los MMORPGs, pues MMOs, ¿vale? De WoW, Final Fantasy XIV, New World, Open World, como el Genshin, como el GTA V, el Breath of the Wild. Action RPGs, pues tendríamos el Diablo 3, tendríamos el Monster Hunter, tendríamos el de My Cry. Y Story Driven RPGs, The Last of Us, Cyberpunk, Persona 5. No, no hay RPGs secas en general, que sería lo que tendría que poner yo, pero bueno, yo, yo lo que puse a tener RPGs o Story Driven RPGs son las, las opciones que, que pondría yo. Y luego pues confirmáis aquí abajo, le dais a Submit y ya tendríais el, el acceso. ¿Vale? Luego a qué parto pues nos preguntan la Closet Beta, o sea, bueno, nos preguntan, nos responden algunas preguntas. Eh, la Closet Beta estará disponible globalmente. Solo estará disponible en Estados Unidos, Canadá, Japón, eh, United Kingdom y Germany. O sea, est eh, Estados Unidos, Canadá, Japón, eh, Reino Unido y Alemania. ¿Cómo puedo cualificarme para la Closet Beta? Si las preguntas de los... O sea, si, la, si nos envían suficientes solicitudes, 
Si nos mandan demasiadas solicitudes, simplemente seleccionaremos jugadores que reúnan los eh, requisitos de registro. Recibiréis una información detallada de la closet beta vía email después de, la, de que el registro acabe. ¿Por qué estoy limitado a una, a una simple plataforma durante la closet beta? Están limit hay slots limitados. Así que selecciona la plataforma en la que eh, uses frecuentemente para eh, jugar bien en el juego. O sea, no, no elijáis, o sea, elegir lo que, lo que, de lo que realmente queréis, cómo queréis jugar en el, en el juego, ¿vale? No, si no os gusta jugar en móvil o gusta jugar en PC, elegir PC, ¿vale? Los recommended requirements, pues tenemos aquí lo, lo que recomiendan de Android, de iOS y de PC, ¿vale? Y luego, aparte de esto, pues tenemos aquí unas cuantas imágenes del juego. El juego, para el que no lo sepa, es un juego tipo tipo Genshin, ¿vale? No voy a engañar, es tipo Genshin, ¿vale? Imagino que casi todo el mundo habrá jugado al Genshin en algún momento, o sabrá lo que es el Genshin, ¿vale? Luego tenemos aquí, el, en la otra parte de la web, o sea, en la web en sí, tenemos aquí el... Hablando un poco del mundo, explica aquí un poco, los personajes nos enseñan aquí cuatro personajes que imagino que serán los los gratuitos o los de inicio no sé si hay más si sí, hay más, sí estos serían de simulacrum y aquí pone character no sé ah, vale los simulacrum creo que no son personajes son... Probablemente sean... No sé si sean sumo o no, no, no sé cómo funciona, ¿vale? No tengo ni idea todavía de cómo funciona eso. El Twitter... Y lo mismo que hemos visto antes. ¿Vale? Así que apuntaros a la beta. Y si tenéis suerte y os toca, pues... Felicidades. Si no, pues... Tocará ver vídeos de la gente que sí que le toca el acceso a la beta. Yo mismo he apuntado. Si me toca bien y si no, pues... Mira, me aguantaré. Pero hasta aquí va a ser este vídeo, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like al vídeo, suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de eh, todos los fantasy cuando salga, si, si es que sale. Y abajo en la descripción tendréis eh, la, el enlace a la web y el resto de mis redes sociales, mi Twitch, mi Twitter, mi Discord y mi Facebook. Así que hasta aquí este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo.